屏幕上，我给你送旁边了，你怎么听见我呀？给我滚！什么鸟啊？给我滚到项目里。对，我替你想了一想，你刚刚做事太冲动了，动不动就辞职，这种做派不太行。我替你留条后路，别说我没给你机会，我给你一个月的时间派你到项目部，一个月以后，你要是干不上手，就老老实实回来，接着给我当秘书，到时候。你再跟我提辞职闹幺蛾子，我真让你滚蛋。六个月，你有什么资格给我讨价还价？一个月上手怎么可能？起码四个月，顶多一个半月。哎，我当个中间人，三个月怎么样？有你什么事儿？三个月，我觉得还可以。曾总说的，我能接受。就两个月，你不要跟我得寸进尺，爱干不干。成交。刘梦洁，大老虎居然向你妥协了，厉害呀！别生气了，不就是个秘书吗？你再找一个行不行？删什么删啊？你说的容易。柠檬来以前，我换过几个秘书了。这小柠檬做事是靠谱，人也机灵，那指不定去了项目部还能搞出点什么名堂来。那你公司麾下岂不是就多了一员猛将？这些猛将还是你亲手培养出来的。懂什么呀？在我这儿，一个好的秘书比一个投资总监的价值要大。你要不会劝，你就别劝。还有。你刚才帮他说什么话？那包那事儿，我没给你算账呢。他不要你给我呀？配吗？配。是穆总把你派到我们二部来了是吧？啊，以后还请邱总多多关照。嗨，我是这两天。经常能听到你要转岗的这个传言，没想到是真的。那看来陆总对你还是很惯着的啊。不不不，不是，邱总，其实我之前我学的就是金融。开玩笑呢啊，你别紧张，等一下。啊喂，冯经理，呃，来我办公室一趟。邱总，哎，这个你们俩都认识，我就不介绍了啊。嗯，啊，这样，冯经理，那个一会儿呢，给宁秘书安排一个工位，然后再带着他认识一下部门的同事啊。宁秘书，以后有任何事情，你就可以直接问冯经理就行啊。嗯，谢谢，邱总，以后可以叫我柠檬。我说习惯了。哎，没事没事，那我先回去收拾一下东西。啊，好好。邱总，这是什么情况啊？这突然就空降到我们二部了？嗯。陆总，这是什么意思啊？你呢，就不要多想了啊。是这样的。以后平时说话的时候呢，你多留心一点就行，观察观察他。明白。我看那小柠檬在投资部也待不了两个月，没准过两年就回来了，你就当一个小插曲啊。进。陆总，哟，曾总也在啊啊。
人家要是忙的话，我说啊，啊，是关于这个柠檬的工作安排，您有什么指示吗？没有，陆总，柠檬在公司里比较特殊嘛。他是公司的老员工，但是在投资部这儿他又是个新人，我不知道按新人的标准要求他还。他有能力做什么就让他做什么，如果他什么能力都没有，就该去哪儿去哪儿，懂吗？不需要特殊对待。咱们公司什么时候有特殊对待这个传统？没有。那我明白了，那那那我先回去了啊。这老邱哪壶不开提哪壶，刚好撞枪口上。这这螃蟹是不是没人蒸了？现在我先弄一个，给你降降火啊！你是没看见当时的状况有多惊险，他竟然当着全公司的面让我滚。我当时人都傻了，我都差点没跟他动手。那然后呢？我还没爆发呢，他就说：“滚滚去项目部。”天哪，这不是神转折吗？我估计啊，他前一句是真想骂我，但是呢，又怕我真辞职了，他往回找我呢。哎呀，算他聪明，原本还挺自然。<笑>哎，你看你笑得牙龈都露出来了。我跟你说啊，这以后就是女投资人了。注意点形象。你说你这老板，虽然平时变态了点儿，但是在这件事情上，其实他挺够意思的，对不对？而且你也得偿所愿了。哎呀，太不容易了。哎呀，这几年，我要不是靠这个信念支撑着，我早就折他手里了。对啊，那你这几年都在干秘书，突然转去项目部，你能适应吗？说实话，有点紧张。但是呢，这几年我也没闲着。你看。项目案例、法律风险，还有风控体系等等，我只要有空，我都会学习这些。我就等这一天呢。王梦，你简直太棒了！哎，我就不行，我唯一的上进心就是跟这些彩妆打交道。有时候老何说我几句，我还可不乐意听。有我呢。老何，萌萌转项目部去了，跟你是同行了。恭喜啊，柠檬。谢谢啊，老何。以后我还要请你多指教，没问题啊。不过我现在友情提醒你一下啊，呃，你以前呢做秘书，只对老板一个人负责，人际关系非常简单。但你去了项目部就是普通员工了，万事都要小心一点。老何，你别老瞎蒙蒙行吗？我，你做饭吧，小范一样啊。蒙蒙，你们聊啊。其实老何提醒的也没错。但是呢，不管怎么样，我把项目做好就行了呗，是吧？嗯，萌萌，反正你要加油。咱们家萌萌是天不怕地不怕，嗯。啊<笑>